Sziasztok! Ha leszámítjuk az arab államokat, és úgy az afrikai törzseket minden egyéb keresztény valláson kívül eső népcsoport a legyetemben, és csak a biblia követő vallásformákkal rendelkező államformákat veszük számításba, azt láthatjuk, hogy totál figyelmen kívül hagyják mindenhol a törvényhozók, és így általuk az eskütszék tagok is a bibliai törvényeket. Tehát annak ellenére, hogy nem csak ők, de még a tanúk is állandóan a Bibliára esküdöznek, nem is érdekli őket, hogy pont a Biblia alaptörvényei mit diktálnak. Ha valakit érdekel egyébként pár mondat erejéig, hát kitértem erre is a 67. videómban, a Bosszú Lélektani Pozitív Hatásai címmel, a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában, itt megtaláljátok. Szóval... A lényeg. Mózes és később Jézus is a szemet szemért fogad fogért elvet hirdette, ami folytatódik még azzal, hogy sebet sebért, kéket kékért, és azt jelenti, hogy az arányosság elvét a végletekig be kell tartani. Vagyis, ha valaki szándékosan követel mások számára egészségkárosító, bármilyen sérülést okozó, vagy életellenes bűncselekményt, azt pontosan meg kell vizsgálni, tehát ki kell vizsgálni, főleg sérülések tekintetében, és egy ítélet végrehajtó személy, tehát, ha úgy tetszik, hóhér, segédletével pontosan ugyanazokat a sérüléseket kell okozni az elkövető testén, mint amelyeket ő okozott az áldozata testén az elkövetési magatartás idején. Na, ezt írja pontosan a Biblia. Ami persze Jézus halálával, vagyis hát pontosabban Jézus testének halálával érvényét veszítette, sőt, a keresztény egyház ezt később még elég rendesen át is írta oly módon, hogyha megdobnak kővel, akkor dob vissza kenyérrel, meg ha pofán vágnak az egyik oldalról, akkor tartsd oda a másik oldalt is, meg ilyen hülyeségek, de ennek igazából csak gazdasági megfontolásból volt jelentősége azért, hogy ne lázadjon a szegény parasztság, a nyomorúságos sorsa és az adóterek ellen, hanem inkább boldogan dögöljön bele az egyház érdekei éppen úgy kívánják tőle, akkor menjen vakon a robotba, adja oda mindenét, már csak így fog a mennybá jutni, ha semmiért nem reklamál. Mert ha pofán vágják, akkor még adjon érte valami fizetséget is. Na, ez volt a lényeg. Na, de hagyjuk a középkort, nézzük a címadó tartalmat, és térjünk vissza az ítélkezésre. Ha számítana a Biblia, és nem csak esküdöznének rá agyba főbe, akkor rögtön csak a gazdasági bűnözők számára lennének a börtönök fenntartva, mert az erőszakos bűnözők számára csak addig lenne börtönbüntetés, amíg végre nem hajtják rajtuk a revansítéletet. És visszatartó ereje is lenne ennek a revansítéletnek, az száz százalék, mert kétszer is meggondolná az illető, hogy milyen sérülést okozon a másiknak, ha tudná, hogy pontosan ugyanazokat a zúzódásokat, töréseket, készúrásokat, baltacsapásokat, nem erőszakot, vagy éppen két gyilkosságot rajta is el fogják végezni, tehát hivatalos ítélet formá végre fogják hajtani, ha kell, délután kettőkor a piac téren, vagy az autóbusz csomóponton, vagy valami ilyen forgalmas helyen, hogy meglegyen az elrettentő példa is. Tehát ugyanazokkal a módszerekkel csinálnák őt ki, küldenék padlóra, mint ahogy ő elintézte az áldozatát. És persze nyilvánosan, de ha nem nyilvánosan, akkor is eléggé parázós lenne ez a dolog. Tehát így akkor is sokan nagyalának rajta, hogy érdemese valakinek, mit tudom én, szarra verni a fejét, vagy valami ilyesmi. A börtönöknek meg ilyen tekintetben az ég a világon semmi értelme, mert tényleg az sokan csak kiröhögik. Na ezt a módszert tudja, hogy nem, röhög, nem röhögnék ki, mert az, hogy valakit lecsuknak mondjuk egy bicikli lopásért, azért meg felfüggesztettet kap, mert pépesre verte valakinek a búráját, na annak tényleg az ég világon semmi értelme, és Pont ez a humanizmus és ez a sok elcseszett ilyen mondva csinált nevelőprogramok, ezek okozzák valójában a legtöbb erőszakot és problémát, mert egyáltalán nincs visszatartó erejük. Sajnos épp a modern kor, modern kor humanizmusa az, ami lezüleszti ilyen tekintetben a társadalmakat. Ez igazság. Pedig csak az eredeti bibliai törvényeket kéne alkalmazni, semmi mást és mindjárt rend lenne. Jó, mondjuk az egyház uralt a középkorban sem voltak meg az arányok, pedig akkor még állítólag a Biblia meg a, az ilyen dolgok szerint cselekedtek, de igazából nagyon nem, mert akkor meg például egy kosárfa ellopásáért karóba húzták, vagy élve megnyúzták a tolvaj, persze csak a túlélte a kínzó kamrát. Úgyhogy az arányok akkor sem működtek, akkor épp az ellenkezője működött a mainak, tehát átestek a ló túloldalára, hogyha innen nézzük. De egy a lényeg, hogy Mózes és Jézus által hirdetett módszernél ö, hát ilyen igazságosabb és hatásosabb nem létezik. Az biztos. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!